El siguiente programa es familiar para todas las edades. No contiene escenas de sexo ni violencia. Debe ser visto en compañía de adultos. Le damos la bienvenida a todos los usuarios de WG Comunicaciones y un hotel televisión. A continuación le presentaremos los titulares. Reconocimiento a cubanos en actos protocolarios de conmemoración de 414 años del municipio de Cogu. Presentación de arte al parque. Realización del primer circuito ciclístico en el municipio de Cogu. Premiación del concurso literario. Encuentro de rondas y cuentos infantiles Realización del Festival de Porras en el Complejo Deportivo Realización del Festival de Teatro en la Casa de la Cultura Desarrollo de las Olimpiadas Diversamente Hábiles Sesión Protocolaria del Consejo Municipal Realización de la Tercera Carrera Atlética de la Mujer Resultados de la Consulta Anticorrupción en Cobra Entrevista a la agrupación Pasabot. Durante la celebración del Festival del Rodamonte en el municipio de Cogua se llevó a cabo actos protocolarios por la conmemoración de los 414 años del municipio. Después de la realización del desfile de fuerzas militares, autoridades municipales e instituciones educativas, en las instalaciones de la Concha Acústica Municipal se llevó a cabo la realización de los actos protocolarios en conmemoración de los 414 años de fundación del municipio de Cogua, donde se hicieron reconocimientos a diferentes representantes del municipio, quienes han llevado el nombre de Cogua por varias partes del departamento y en diferentes competiciones nacionales e internacionales. Muy, me tomó de sorpresa, verdad, por lo que no, no tenía nada. Pues sí, me gustó mucho la, el reconocimiento que nos hicieron a muchas personas, entre y sí, a mí también, por sus, por sus labores destacadas en el municipio. Es muy bueno eso. Digámosle a la gente, ¿quién es David Peña Jiménez? ¿De dónde viene? ¿Dónde estudió? Pues yo vengo del Alto de la Cruz, eh, estudié en, la, en el Colegio de la Plazuela, y pues he corrido ya durante cinco años, he obtenido medallas nacionales y hasta este año conseguí una medalla en el Panamericano, en un tercer lugar. Y más que todo es el corazón, las ganas, las ganas para todo lo que uno vaya a hacer se necesitan ganas, motivación y disciplina, sin eso no, no se puede hacer nada. Listo David y ya para finalizar ahora, ¿qué sigue para David Peña Jiménez? Pues ahorita estamos esperando, el, ya mañana nos vamos para la quinta válida de la Copa Colombia. Eh, Toca ir a defender el primer lugar, que hoy en primer lugar. Eh, el de este, como en 15 días es la clasificación para ir a la Vuelta del Porvenir, que es como una, como una Vuelta a Colombia, pero para mi, de mi edad, de mi categoría. Y esperar a ver qué más viene para el siguiente año. Felicitaciones, campeón. Vale, muchas gracias. Todo pues muy agradecido con el municipio ya que me ha brindado la posibilidad de desarrollar mi quehacer artístico, en este caso desde la danza, eh, de formar jóvenes, a ellos prácticamente los tengo desde los 13, 14 años y hoy ya siendo unos mayores de edad y profesionales y otros haciendo sus carreras, 
eh, siguen con este cuento de la danza que es puro amor, que es puro, pura formación, no solamente artística sino también humana, que es lo primordial que nosotros hacemos en esta clase de eventos y, y bueno, me siento muy orgulloso de ellos como, como artistas, muy orgulloso de, de Cogua por ser eh, tan grande en el nivel artístico, no solamente danza sino todas las escuelas de formación creo que sacan a cara por Cogua siempre donde van y los profesores y docentes siempre tratamos de, de dar lo mejor de nosotros para interactuar con todo el público, tanto coguano como departamental y nacional. Tal vez de lo que nos preguntamos, ¿cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo ha sido como todo ese emprendimiento para que Raíces del Ramón te llegue ahora a ser reconocido como lo es hoy en día? Bueno, les cuento una anécdota muy, muy chévere que me pasó cuando llegué a Cogua. Eh, los muchachos no les gustaba bailar torbellino, decían que, que era como muy muy suavecito, que no sé qué, que no les, no les llegaba al corazón, bueno y de a poquito con, con diversos métodos de, de enseñanza se les fue enfocando y se les fue mentalizando que el folclore es algo muy bonito para presentar, eh, en los primeros dos años se, se hizo la, la escuela de formación, eso fue en la alcaldía anterior que, que se quedó el proceso y siguió con esa alcaldía que afortunadamente el señor alcalde William Forera lo, lo apoyó y seguimos con él y digo afortunadamente porque se venía desarrollando el proceso y, y, se, y se pudo como llevar a la excelencia, ¿sí? a un 90% diría yo que hoy estamos en nivel artístico de folclore colombiano, eh, nuestra danza simplemente se lleva a todas las regiones y logramos que, que sea reconocida y que estos jóvenes hoy en día eh, casi que me, me ruegan por bailar un torbellino, cosa que antes no sucedía. En el segundo día del Festival del Rodamonte en el municipio de Cogua se llevó arte al parque. Se contó con la asistencia de diferentes artistas de diferentes municipios de Sabana Centro. En la presentación del segundo día del Festival del Rodamonte, Cogua, una historia para vivir con amor, se llevó a cabo la realización de la actividad Arte al Parque, en el parque principal, donde se mostraron diferentes muestras y exposiciones por medio del arte, fotografía y pintura, la cual tuvo una participación de más de 50 artistas del sector. Somos Arte al Parque, empezamos desde muy temprano con Arte al Parque, que consiste en un concurso que hacemos nosotros, eh, en el cual eh, los artistas vienen con obras de, en cero, empiezan con lienzos eh, vacíos y eh, en el transcurso del día van realizando su obra. Al final, realizar la tarde, hacia las 4 y media de la tarde, eh, se hace la premiación de las mejores pinturas y esculturas. Hay una persona que es jurado, que es un curador, que está atento, pasando por todas las, por todas los, eh, las piezas que van realizando los artistas y va evaluando y al final de la tarde hacemos la, la premiación y la hacemos con la apertura de la exposición de pintura y escultura bajo la sombra del Rodamonte, que la hacemos en Casa Cagua en segundo piso, invitada a la gente a participar de esta exposición de pintura y escultura. Y bueno, eso es lo que estamos desarrollando aquí en la mañana, a la par de la exposición que también se, se realiza en la tarde de la, del concurso de fotografía. Todos los artistas en estas actividades, mediante sus muestras y exposiciones, trabajaron en torno al medio ambiente, resaltando también los procesos formativos de las escuelas de formación artística de la Casa de la Cultura para los diferentes jóvenes y comunidad que hacen parte de estos grupos que intento representar aquí en este maravilloso concurso de arte al parque es pues una representación gráfica de lo que sería como el corazón el corazón salvaje que representa así como toda la naturaleza toda la tierra pues el boceto que sería este corazón sostenido por las manos y por el otro lado sería pues este, los rostros de estos animales que es, son especies autóctonas de la región andina ¿sí? de, y de la región de Suramérica y Centroamérica, que están en peligro de extinción. Entonces eso sería lo que yo intento representar aquí en este, en este tronco. 
Ea es un reflejo de lo que encuentra uno de cogua por internet, básicamente. O sea, tú buscas, por ejemplo, cualquier cosa, metes la palabra cogua en Google, o en Instagram, o en Facebook, y tristemente lo primero que encuentra uno es una imagen ya con la explotación de la minera, gravilla que están sacando y no se es consciente de la belleza que, que, se, que tiene Cogua como tal. Muy lindo este evento, hace muchos años lo están haciendo como cuatro o cinco y, eh, y mi esposo que es el artista que está ahí, lo he, eh, lo, hemos pues lo he acompañado todo el tiempo, es un evento que es de todo el día, que vienen los colegios, Vienen las amas de casa, vienen los vendedores ambulantes, todos vienen y comparten con los artistas, les preguntan a los artistas qué están haciendo, es un evento precioso. Obviamente resaltar el arte plástico en el municipio, que la gente de la comunidad tenga acceso a, a mirar cómo se realiza una obra, cómo es el desarrollo de una obra, que se motiven también a, a participar en el arte, que se motiven a inscribirse en las escuelas de formación del municipio de Artes Plásticas, que tenemos tres maestros de Artes Plásticas en el municipio. Y bueno, eh, qué mejor que la gente pueda tener acceso directo a la, a la creación artística en el municipio de Coahuas, esa es la idea. En el pasado circuito ciclístico que se llevó a cabo en el Festival del Rodamonte del municipio de Cogua se contó con la participación de diferentes deportistas de Sabana Centro y también contó con la participación especial de Egan Bernal y de Xiomara Guerrero. Dentro de las actividades realizadas en el 18 Festival del Rodamonte, se desarrollaron también espacios para el deporte como lo fue la presentación del primer circuito ciclístico del municipio de Cogua, donde se tuvo la participación y visita especial de grandes personalidades como Egan Bernal, Xiomara Guerrero, DJ Rincón, David Peña Jiménez, entre otros. Parque principal realizando un circuito ciclístico, el cual hemos convocado eh, la gente que tiene bicicleta de montaña y de ruta para que venga y, y participe hoy de de este espacio que le hemos brindado dentro del marco del Festival del Rodamonte. Eh, cuéntenos sobre las categorías de los niños, los adultos. Tenemos una categoría desde, tenemos unas categorías, desde los más pequeños, la categoría para infantil, hasta los máster, hasta los, los más grandes, eh, donde se ha incluido pues, por supuesto también la mujer y, y pues es alrededor, una cuadra, dos cuadras, hacia la, alrededor del parque principal. ¿Vienen de otros municipios o son solamente coguanos los que están participando? Eh, hay una participación fuerte de, de, de los coguanos y también de otros municipios que, que vieron la programación del marco del festival y les pareció muy atractivo e incluso tengo conocimiento que vino una chica que estuvo corriendo en el, en el Tour de Francia como, como mujer invitada, está Xiomara Guerrero, está David Peña que es medallista de, de bronce en Juegos Panamericanos y así eh, chicos de diferentes escuelas de formación. Eh, veníamos trabajando con Jefferson, con mi jefe, las ciclotravesías, entonces pues quisimos hacer un circuito como para darle más espectáculo acá a la zona urbana y así fue que surgió hacer un circuito prueba por puntos. ¿Cuál es el objetivo de este circuito? Masificar el deporte, o sea, invitar a los niños que hagan deporte y pues que si les gusta el ciclismo que vengan a la escuela de ciclomontañismo. Uf, muy, muy duro, con muy buena competencia, tenía una buena organización, hacía falta un, ya una competencia aquí en Cogua. ¿Qué le pareció la energía de los cubanos? Uf, increíble, se siente tan bien volver a correr en casa, hacía años no corríamos en casa y toda esa bulla lo, lo anima a uno, total. Todos los deportes, a invitarlos a que participen, a que entren a las escuelas de formación, hay muy buenos deporte, eh, profesores en Cogua. 
lo principal es las ganas, el esfuerzo que le metan la ficha, porque con, ma, con la disciplina eh, llegaron muy lejos total. Este gran circuito ciclístico que tuvo acogida y participación de la población cobana y de municipios aledaños, se llevaron a cabo diferentes categorías como infantil, prejuvenil, abierta, máster, mujer abierta, bicicleta de ruta, donde escuchamos algunos comentarios sobre la gran experiencia de este circuito ciclístico realizado en el municipio de Coba. Era un circuito bastante exigente, la verdad, cuando nunca lo probé, pero pues hoy de acá conozco cómo son las carreteras y sabía que iba a ser algo muy explosivo, algo corto que... No era de esperar, sino de atacar, atacar y, y tener un buen ritmo. Entonces, fue lo que traté de hacer. Este, creo que es un deporte de cogua. Eh, todos los domingos podemos ver que las calles están llenas de ciclistas. Entonces, la gente apoya este deporte y, y se emociona mucho también al ver a todos los, los ciclistas acá en este municipio. Eh, un circuito bastante duro, la verdad. En bici de montaña se hace un poco más duro. Eh, bonito el evento, mucha gente aquí. Eh, reunía pues en el en Cogua, eh, yo mi campo de entrenamiento toda la vida ha sido como por estos lados y bueno me alegra mucho venir a correr acá, hasta unos días por acá aproveché para venir y bueno competir acá, eh, muy contento. Como estaba muy buena la carrera, eh, una temática diferente con sprints en diferentes vueltas y ganaba prácticamente el que tuviera más sprints y más puntos. ¿Cómo le parecen las carreteras de aquí de Cogua? Pues yo no es que esté mucho acá en Cogua, pero me parecieron muy bonitas, o sea, pocas carreras pasan dentro de los pueblos y además el apoyo de toda la gente es muy bueno. ¿Y cómo le pareció esa energía que le dieron los coguanos? Uy, muy chévere, era vamos Nicole, vamos Nicole, aún así yo no los conociera, pero ellos se meten en el papel de apoyarlo a uno. Había corrido varias veces, el pueblo cubano es muy fanático al ciclismo y pues un circuito bastante exigente con mucha subida y pues con correres muy fuertes, hace más dura la carrera por Cogua hace unos años y aún se acuerdan de cuando corre acá y el apoyo fue incondicional con ellos. En cabeza del escritor Alejandro Góngora se realizó la convocatoria literaria Cogua tiene palabra. El pasado 24 de agosto en las instalaciones de la Casa de la Cultura se llevó a cabo la premiación del tercer concurso literario, iniciativa realizada por el escritor coguano Alejandro Góngora y el Consejo Municipal para toda la comunidad coguana que a través del apoyo de la subgerencia de Educación, Cultura y Patrimonio se presentó la convocatoria del concurso literario Cogua tiene la palabra. Queremos comentarle con gran satisfacción que se inscribieron al concurso literario 568 personas entre niños, jóvenes, adultos. Esta gran iniciativa nace de un gran escritor coguano que se llama Alejandro Góngora yo que la presenté en el consejo, Daniel Pachón, y mis compañeros que la apoyaron nueve concejales. Es para nosotros un grado de satisfacción que la cultura, así como dice nuestro himno de Cogua, nos abre caminos, nos abre progreso, esperanza y razón. Me siento muy alegre, muy contento de ver, a que, lo, de ver que los niños se están integrando en la parte cultural, se están interesando en la parte de literatura. Como lo decía nuestra gran líder, Gladys Rubiano, la lectura nos hace expresar y interesar más por el conocimiento, esa gran riqueza que nosotros tenemos como coguanos, y escribir nuestra historia de cogua, es volver a recuperar esa gran tradición como eran nuestras costumbres, entonces qué bueno esa gran participación, se logró institucionalizar como cogua tiene la palabra, concurso literario cogua tiene la palabra. Esta convocatoria reunió un total de 561 escritos de diferentes niños, jóvenes y adultos, quienes expresaron por medio de sus narrativas la recuperación de la tradición oral y la identidad coguana, evocando las anécdotas y vivencias del pasado de nuestros abuelos. 
568 cuentos, que eso es historia en el municipio de Cogua. El año pasado fueron 154, un crecimiento del 200-300% en cuanto a 568 en esta oportunidad. Eh, los niños expresando que es la, la parte de la niñez, los, los jóvenes y también los adultos. Qué importante eso, todo lo que escribieron. Felicito al, al docente, muchas gracias porque el maestro fue base fundamental de este proceso de convocatoria y también base fundamental de haber calificado al doctor Felipe Durán, nuestro sugerente de Cultura y Patrimonio de Educación. ¿Por qué? Porque esto es en el marco de la nueva escuela de formación que tenemos en el municipio de Córdoba de Literatura, así como lo mismo que la nueva escuela de Fotografía. Entonces, pues, estos son los retos y hoy en día son los frutos que se han recogido. Hay que decir primero que eh, todo se trabajó desde la Escuela de Formación y Literatura, desde la oportunidad que eh, nos dio el municipio para desarrollar el proceso. En realidad, la escuela lo que busca es desarrollar las competencias comunicativas, hablar, escuchar, leer y escribir, pero todo inclinado hacia la producción literaria. Desde, digamos que desde esa iniciativa se hace la convocatoria teniendo en cuenta que se buscaba que participaran todos los estudiantes de las instituciones públicas y privadas y también obviamente los adultos. Sí señor, entonces eh, digamos que eh, el proceso de selección eh, fue un proceso en el cual primero hubo una difusión del concurso, cierto, una receptividad por parte de, de las personas que querían hacer parte de él y, 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 y obviamente con el apoyo de los rectores y de los, y de los profesores y coordinadores de área de español. También las, obviamente las personas que, que participaron, eh, los adultos que participaron que no están eh, obviamente institucionalizados dentro, dentro de un colegio o dentro de... de, de, de de una escuela, pero que participaron también, obviamente eh, hay que reconocerles esa, esa, esa labor de haber participado y haber querido quizás hacer la investigación en cuanto a la tradición oral del municipio. Pues estamos muy satisfechos ¿no? por el resultado de, de la convocatoria que ha venido creciendo, se ha venido fortaleciendo y la hemos venido también mejorando eh, año a año y pues este año más de 500 participantes eh, de la mano de una escuela de formación de literatura que como el alcalde lo dice, es eh, este año eh, innovamos con esa escuela y acertamos y aquí hoy están los resultados y es que esos chicos, esos jóvenes, esos niños, niñas y, e incluso adultos pues eh, siguen viendo en la literatura una posibilidad de creación, de creatividad y, de, y también de desarrollo entonces eh, no, pues solo nos resta decir que Felicitaciones a los ganadores, se lo merecen, eh, compitieron entre más de 500 personas y solo fueron nueve los, los ganadores, tres por cada categoría, entonces pues deben sentirse muy orgullosos de ese lugar que están ocupando hoy en el municipio. Fue un proceso pues de mucha investigación, eh, mi fuente de investigación básicamente fueron mi, mi bisabuela que se llama Delfina Moreno, que fue en la que me contó la historia o el tema para mi cuento. Eh, pues la llevé mi profesor de, de literatura o de español en el colegio, que fue el que también me colaboró con la reacción. Niños de diferentes instituciones del municipio de Cogua presentaron actividades de rondas y cuentos infantiles. Esta es otra de las actividades presentadas en el Festival del Rodamonte, como lo fue el encuentro de rondas y cuentos infantiles de las diferentes instituciones públicas y privadas del municipio, donde los niños mostraron talentos y habilidades para los docentes y padres de familia partícipes con la realización de espectáculos de danza y teatro, todo en torno al eslogan del Carnaval de Cogua, defiende el medio ambiente. Que especial de Rodamonte es para todos, ¿no? Eh, los niños, los jóvenes, los adultos, los adultos mayores, cada grupo, cada momento de vida tiene su, su espacio en el Festival de Rodamonte. Y lo que hoy hicimos es mantener una tradición que, que es eh, trabajar las rondas infantiles, y la danza infantil, pues, tuvimos 12 delegaciones de las cinco instituciones educativas del municipio con sus sedes y pues bueno, nos, cada una nos entregó unas presentaciones muy bonitas desde ritmos folclóricos de la zona cundiboyacense, como de la zona caribe, incluso hasta rock and roll, cierto un ritmo más ligado a la cultura norteamericana, 
Entonces digamos que es importante que los niños tengan ese despertar a la danza que hace parte de su proceso de formación. No solo es la formación cognitiva la que es importante para los niños, sino que la expresión corporal y el movimiento también genera unos procesos y unos desarrollos en el cerebro que son importantes. Realmente ha sido un trabajo de la profesora Daniela, ella ha venido preparando a los estudiantes de grado cuarto para, para este momento. Así es. Profe Daniela, ¿cómo le ha parecido también el nivel de las diferentes instituciones, de lo que compartieron hoy sus chicos? Eh, no, se notó el empeño que puso cada institución en el trabajo con sus niños, es un esfuerzo bastante grande de los chiquitines y no, salieron muy bonitos. Eh, también digamos a la gente cómo les ha parecido este festival de danzas que se realiza todos los años en el marco del festival del Rodamonte. Eh, no, pues es algo muy bueno porque pues, nos aporta a nivel cultural y pues también se ha notado como mucho más organizado que otros años, entonces ha sido muy bonito este año. Y también hablemos de la compañía que tuvieron los padres de familia también con sus hijos. Sí, claro, eso se ve reflejado, el empeño de un papá a ver que su hijo hace actividades diferentes a estar en un aula de clase, entonces esto también para ellos es muy motivante ver que su hijo hace otra serie de, de lúdicas. Las diferentes instituciones presentes en este encuentro, en compañía de sus docentes y rectores, recibieron un reconocimiento por su participación en el encuentro de rondas y cuentos infantil. No, muy contentos y muy agradecidos por la oportunidad. Nuestros niños hacen lo que saben hacer, divertirse, jugar y sobre todo que tengan la oportunidad de mostrarse. Para ellos es bien importante, hay que hacer un reconocimiento bien grande para las maestras que han sido tan dedicadas con este proceso, para las escuelas de formación y el resultado de todo eso lo que vimos hoy, un, un grupo cultural muy bonito de cada una de las instituciones. Queremos saber un criterio de su parte sobre el nivel de las demás instituciones en sus bailes, ¿cómo le pareció? No, realmente se vio la dedicación, el tiempo, la interés que le pusieron al asunto, eh, la uniformidad con la que ellos llegaban y de verdad que es una preparación de, de bastantes días para mostrarse 5 o 10 minutos. Lo hicieron muy bien, una felicitación enorme para cada una de las instituciones y sus representantes. Todo agradecerle al señor alcalde por tener en cuenta a todos los niños de preescolar y primaria para estas actividades. Eh, qué rico que un día sea para ellos, así como han realizado eh, cada uno de los, de los días para, los diferentes, eh, pues para las diferentes personas, como es eh, los jóvenes, los adultos, eh, los de la tercera edad, los niños de discapacidad, eh, en fin. Entonces hoy le correspondió a nuestros niños, a los niños de, desde el grado preescolar hasta grado quinto. Eh, muy contenta porque de igual manera... Eh, las profesoras se esfuerzan mucho ensayando a los niños y de igual manera los padres de familia colaboran muchísimo y qué rico que son ellos eh, los que vienen a verlos y se sienten muy felices al ver a sus hijos actuar. El pasado 24 de agosto se llevó a cabo el Festival de Porras en el municipio de Cogua. Se contó con la participación especial de diferentes exponentes de la actividad física en el evento. Otra de las grandes actividades que se llevó a cabo y reúne diferentes municipios del departamento en Cogua es la realización del Festival de Porras en el Complejo Deportivo, evento organizado por la Administración Municipal y la Subgerencia de Deportes y Recreación que muestra diferentes modalidades de danza y acrobacia de niños y niñas quienes representan una nueva modalidad y disciplina deportiva como lo son las porras. Este festival de porra tiene una connotación muy importante de todas las niñas que están participando, hay 15 delegaciones de diferentes municipios y dentro de ellas es un privilegio tener la delegación hoy del municipio de Coba, al mando aquí de nuestra estructura profesional Daisy y de Jefferson y también aquí de Luz Dari, que es por primera vez en el municipio de Coba que se tiene una delegación de porristas acá en el municipio de la primera representación y ya la ha hecho en otros municipios. Entonces pues para nosotros es satisfacción porque estamos invirtiendo en una nueva escuela de formación para el municipio de Coba, innovando y dando la oportunidad a más personas del municipio que quieran hacer parte de esta escuela de formación. Estos espacios son importantes porque involucramos eh, todos los ciclos de vida y trae unión familiar, unión lazos entre padres de familia y niños o niñas involucrados en los procesos de escuelas de formación. 
además promueven eh, estilos de vida saludable a través del ejercicio y la actividad física. Pues listo, bueno, nosotros venimos acá con todas las ganas del mundo a mostrar nuestro trabajo. Sabemos que el festival eh, tiene gran acogida en el departamento, entonces pues estamos totalmente preparados para que ellas disfruten sobre todo la experiencia y que sigan aprendiendo durante cada presentación, que es por lo que pues se están entrenando día tras día. Se llama Thunder Indertenjo. Pues primeramente es la primera vez, valga la redundancia, de que vamos a asistir a un festival de este tipo, es... es... Llevamos un proceso como de 3, 4 meses con las niñas, estamos empezando pues, con el apoyo de las directivas del colegio y primero que las niñas aprendan, que viven sin una experiencia más y sobre todo que aprendan de equipos más experimentados que vienen el día de hoy. ¿De qué edades son estas niñas? Tenemos niñas entre los 8 y los 14 años de edad. El desarrollo de este evento se llevó a cabo mediante la intervención de la Superencia de Deportes para la realización de este festival regional que presentó más de 15 delegaciones y con más de 450 deportistas entre las categorías infantil y juvenil, donde la Escuela de Formación Deportiva de Porras del municipio de Cogua realizó por primera vez su presentación en este festival. No, pues realmente ha sido muy satisfactorio ver cómo la comunidad coguana, todas las niñas, eh, se, integra, se integran a este deporte que es muy llamativo y realmente el proceso que llevamos es muy bueno ya que hay mucho talento acá en Cogua. Bueno, por último, dele un mensaje como a esas niñas y a esos niños que hasta ahora están iniciando pues en el proceso de, del deporte y en las porras. Eh, bueno, pues invitarlos a todos a que hagan parte de la escuela, igual eh, acá eh, todos vienen a aprender y a superarse en a sí mismos. Creo okay. que tienen que vivir el momento, tienen que gozarla con toda, eh, luego ya se va a terminar una etapa en la que el, el equipo eh, tendrá que subir de nivel y tendrá que afianzar más cosas para mejorar, pero siempre vivir la emoción y el momento, que será lo chévere en este año, vivir las, las competencias, las presentaciones, porque uno ya grande va a ser muy diferente vivir así con los amigos, con todo. Pues lo primero es que ojalá se logre desarrollar un grupo en el cual podamos tener representación del municipio y como segundo lograr que ellos ocupen el tiempo libre y se dediquen a otras cosas fuera de lo que tienen en el, en el estudio, que no se dediquen a las cosas, a los vicios, a las otras cosas, esto sirve para que ellos eh, ocupen ese espacio y tengan más eh, conexión con los niños, no se dediquen tanto a, lo, a la tecnología. Se mostró a la comunidad coguana las presentaciones culturales por parte de grupos teatrales como son el adulto mayor y el grupo base de la Casa de la Cultura del municipio de Cogua. En el transcurso de variadas actividades y muestras culturales presentadas a la comunidad en el Festival de Roamonte, también se realizaron espacios para el teatro donde diferentes grupos del municipio como lo fueron las personas diversamente hábiles, Grupo Satélite Adulto Mayor y la Escuela de Formación Sombras del Rodamonte presentaron a todos los visitantes las muestras y procesos desarrollados desde las Escuelas de Formación Artística de la Casa de la Cultura, como lo fue el Festival de Teatro. Es obras que se mostraron, pero bien, con mucho éxito, bastante aceptación del público y bueno, me gocé los trabajos. Hablemos de todo ese procedimiento que se llevaron a cabo con estas personas para presentarle hoy a toda la comunidad cobana. Bueno, el proceso nosotros estamos ensayando los días lunes y martes, estamos trabajando desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche, el grupo de adulto mayor está trabajando los días, los días martes también, estamos, tenemos dos horas, tres horas en el día y el grupo de inclusión también estamos trabajando los, los días lunes, martes y miércoles. Esos son los horarios con los que estamos desempeñándonos acá en la escuela de teatro. El grupo de adulto mayor pues, eh, se hizo la convocatoria, estuvimos hablando, estuvimos, eh, estuve hablando con los profesionales de los que manejan la parte del adulto mayor y concretamos y se tuvo la intención y la buena voluntad de, de crear el grupo. 
eh, fueron más personas, pero sabe que en el teatro la gente en la medida que uno va avanzando se van, se van, se van yendo y otros van regresando. El proceso que se lleva con el adulto mayor es muy interesante, ellos son muy creativos, son, son, están muy dispuestos, son muy puntuales en, en los ensayos, entonces esto permite avanzar y profundizar en el proceso. ¿Y el grupo especial? El grupo de teatro especial es, es un grupo que me llena de satisfacción, de, de la misma manera estuvimos hablando con, desde un comienzo se le había comentado al señor alcalde que nosotros teníamos la intención con el, con el doctor eh, Felipe de, de crear un grupo de teatro de adulto mayor y un grupo de de personas de diversamente hábiles, puesto que poseo la, la experiencia y tengo más, más trabajo con personas en condición de discapacidad. Entonces nos dimos la tarea de configurar el grupo con el doctor y se hizo. Y ya para concluir, ¿el proceso que ahora usted presentó con estos chicos? Bueno, el proceso pues, viene de otros maestros anteriores, viene de, ellos vienen ya de su etapa eh, de iniciación, sus etapas ya de profundización, de fundamentación. Entonces, eh, lo único que digo es que son muy creativos, que están muy bien formados y que pues, el teatro se ve de diferentes ópticas, yo veo el teatro de una manera, los otros más de otra manera, pero esto hace que se enriquezca como personas, que se enriquezca como actores también y como, como personas del teatro. El evento del Festival del Teatro del municipio de Cogua tuvo gran acogida y visitantes en toda la jornada presentada para toda la comunidad. Estamos aquí al lado de unos artistas que nos trajeron una gran historia, una excelente personificación de animales que no es fácil, no es nada fácil y pues sobre todo acercar a la comunidad de Cogua a estas expresiones culturales. Estamos muy orgullosos porque hubo lleno total, hubo gente de pie atrás. El año pasado y este hemos llenado el, grupo, el, el teatro con este mismo grupo de sombras de Rodamonte. Lo que esperamos es que el proceso se siga fortaleciendo, que estos procesos artísticos son difíciles a veces, el tiempo, la dedicación, la disciplina. Yo lo que le pido aquí a nuestros artistas es que no, no botemos la toalla, no desfallezcamos. Súper espectacular, desde el año pasado que entré me pareció súper espectacular. ¿Qué ha aprendido, qué le ha fortalecido todo este procedimiento a su vida? No, pues que he aprendido muchas cosas, a manejar mi cuerpo, a manejar mi voz, a manejar mi postura y nada, no, me parece súper. Ah, digamos que esta es la, esta es la tercera vez que, que Sombras del Rodamonte hace una creación, eh, lo hemos venido mostrando estos tres años y bueno, esta con la herencia que nos ha, nos ha sido difícil porque personificar animales no es tan fácil, pero, pero pues aquí estamos y representando siempre a Cogua. Así es, señor Pregonero, ¿cómo fue todo? No, es muy gratificante ver cómo también en el teatro podemos experimentar las diferentes fases de, de la dramaturgia. Esta vez trabajamos la farsa, que, que es algo que hay que analizar mucho para poder interpretar, pero pues Sombras del Romante está ahí para, para darle al público lo que quiere. Excelente, muy excelente, porque de acá son las bases de la actuación, las bases del arte, desde acá comenzamos nuestros futuros, todos los de acá sabemos que el arte es nuestra vida y estamos muy agradecidos con la Casa de la Cultura, con la Alcaldía, con todos los que están presentes acá, que son los que nos han apoyado siempre. Se dio cita en el complejo deportivo del municipio de Cogua a niños, adultos y jóvenes para la presentación de las Olimpiadas Diversamente Hábiles. Con un desfile por las principales vías del municipio a cargo de la banda marcial de la institución educativa departamental El Altico, en compañía del Gabinete Administrativo de la Alcaldía de Cogua, Fundación Ladrilleros de Cogua y las diferentes delegaciones de Sabana Centro, se llevó a cabo en el Complejo Deportivo la realización de las Olimpiadas Diversamente Hábiles, evento que reunió a niños, jóvenes y adultos diversamente hábiles de los municipios de Sabana Centro, quienes participaron en la realización de variadas actividades físicas y deportivas organizadas por la Subgerencia de Deportes y Recreación del municipio de Cogua. Hoy acá en un programa o unas olimpiadas que es incluyente en nuestro programa de gobierno de una oportunidad para todos como es incluyente también 
dentro del marco del Festival del Rodamonte Cogua 414 años. Aquí con la gerencia de desarrollo social, la doctora Emil Sempieto, como nuestro sugerente también aquí de deportes y también nuestro sugerente de cultura, el doctor Felipe Durán. Agradecerle a cada uno de ellos porque son las personas que hemos convocado con cada uno de los profesionales y con cada uno de su equipo de trabajo que tiene. Y estar acá, más de cuatro delegaciones, hoy más de 200 personas diversamente hábiles de diferentes municipios. Esas primeras olimpiadas que se rellenan en el municipio de Cogua están de Gachancipá, están de Sopó, están de Zipaquirá, están de Tausa. De Cogua está el CENDEC y está el Centro de Vida Sensorial. La focalización que se ha hecho en este momento en nuestro programa de gobierno, que ha venido creciendo este programa, para nosotros es bien interesante e importante porque es incluyente en todos los aspectos. Y todo el apoyo y el respaldo que les damos. Hoy se van a vivir aquí varias actividades físicas y ellos nos van a demostrar muchas actitudes que muy seguramente nosotros no las hacemos. Excelente, este año hubo más apertura en cuanto a eh, colegios, hubo más invitación de instituciones, más participación. Todos los niños muy motivados en estos eventos, contentos. ¿Cómo ha visto a sus chicos compartiendo con personas de otras delegaciones, de otros municipios? Muy contentos, felices, eh, esta es una oportunidad que les da de compartir y socializar con más niños con su misma condición. En este espacio desarrollado para las personas diversamente hábiles, cada una de las delegaciones pudo compartir con los otros grupos participantes, además de mostrar intervenciones artísticas, culturales y danzarias que se llevaron a cabo en pro de su fortalecimiento y habilidad motriz en el marco de esta jornada. Nosotros eh, desde el Centro de Vida Sensorial realizamos varios apoyos terapéuticos eh, para desarrollar y las capacidades y habilidades de las personas en condición de discapacidad, también programas de salud pública con el tema de vacunación, con temas de salud mental y ahora nos encontramos haciendo la política pública de discapacidad e inclusión del municipio de Cogua, en el cual esperamos dar solución a las problemáticas que encontramos en cuanto a educación, salud, cultura, eh, transporte público eh, y demás. Parece muy buena la propuesta, la idea es que cada municipio haga sus olimpiadas y se puedan integrar más municipios y conocer más de cerca las necesidades de estos chicos diversamente hábiles, digamos enfocadas al deporte, entonces me parece una excelente propuesta. Digamos que un evento para ellos siempre es lo mejor, una salida para ellos es, digamos que el mejor regalo que pueden recibir, las salidas es... Lo que ya decía es el mejor regalo que ellos pueden recibir, entonces están súper contentos, les encanta participar y últimamente estamos practicando mucho los deportes porque sabemos que cada municipio tiene programadas sus olimpiadas. La intención de hoy es tener unas pruebas eh, para estas personas eh, con discapacidad física o cognitiva y tenemos para ellos hoy unas pruebas de ciclismo, eh, de atletismo, de lanzamiento de pelota, de habilidades motrices básicas y a ellos que les gusta la música, entonces tenemos un espacio para que ellos puedan cantar algunas canciones. ¿Se había visto antes esto en Cogua? Digamos que esa aglomeración de personas diversamente hábiles de otros sectores. Digamos que se, se ha realizado con, a nivel local, pero por ejemplo ya con, con esta propuesta de hacerlo a nivel eh, regional, pues eh, genera mucho más fuerza y de seguro pues esto trae un mensaje importante ¿no? para, para la comunidad en general. Este es nuestro tercer año que venimos apoyando esta actividad en el Festival de Rodamonte. Estamos muy comprometidos con esta población que es tan vulnerable y tan que nos enseña tantas cosas. Nosotros traemos medallas, medallas, siempre apoyamos con las medallas para el evento. ¿Cómo le ha parecido en el transcurso de la jornada todas las actividades que se han realizado con estas personas diversamente hábiles y también la participación de otros municipios que se vienen acá a vincular al municipio de Cobo? Pues es muy gratificante verlo, en, en realidad no había podido asistir, este año lo, lo logramos, eh, yo no había venido, eh, eh, había venido Alejandro, entonces es bonito verlos desarrollarse o desempeñarse en otras actividades, en el, en el ámbito artístico fue muy bonito ver cómo, cómo lo hacen, cómo son de comprometidos y ahorita pues en las diferentes estaciones deportivas ver cómo... cómo para ellos no hay límites, en realidad nosotros somos los que los limitamos y es bonito ver que en realidad nosotros aprendemos de ellos. Por iniciativa de los concejales del municipio de Cogua se llevó a cabo la sesión protocolaria por conmemoración a los 414 años del municipio de Cogua.
En el recinto del Consejo Municipal, los concejales llevaron a cabo una sesión protocolaria en homenaje a los 414 años de fundación del municipio, donde se hizo un reconocimiento a las diferentes personas de la comunidad quienes desde varios años han aportado al desarrollo y trabajo comunal por el servicio de la población cobana. A estas personas que han venido realizando un trabajo importante en la comunidad, un trabajo de liderazgo, muchos presidentes de Junta de Acción Comunal, muchos miembros de las mesas directivas, nunca han podido de pronto ser condecorados, todo lo hacen a honor y causa, sin ganarse en un peso, únicamente con el sacrificio y el trabajo que han venido desarrollando en todas sus comunidades. Hoy para nosotros es muy importante resaltarle esto a ellos, a todos estos líderes comunales, que en realidad se merecen eso y mucho más. Hoy Cogua en sus 414 años de fundación es importante resaltar todo ese trabajo que han venido haciendo los concejales y líderes comunales para sacar adelante todos los principios de nuestra comunidad. Escuchamos algunos comentarios de los condecorados en la sesión protocolaria del Consejo Municipal. Es que nos encontramos hoy felices, primero que todo agradeciéndole a Dios por la vida, y nos encontramos en el recinto del Consejo Municipal eh, celebrando los 414 años de, del municipio de Cogua, eh, donde se nos ha resaltado por un trabajo comunitario que solo tengo para dar gracias a Dios y a todo ese cariño de la comunidad. Lo poquito que hayamos hecho por Cogua fue con mucho cariño y decir que hay muchos líderes nuevos, muchas lideresas que seguramente van a seguir trabajando en proyectos eh, por el progreso de Cogua. Me siento feliz, me siento muy bien por el señor, por el, el honorable consejero de los concejales y les, estoy, les agradezco a todo. Digámosle a la gente, ¿cuánto tiempo usted llevó realizando trabajo comunitario con la comunidad? En la vereda, la plaza de la vereda, 20 años, 22 años de presidente de la Junta de Acción Comunal de la Plazuela, en la cual es, empezamos con la, iglesia, con la iglesia de la Plazuela, que nunca se pensaba que, que fuera a ser parroquia. Que eh, se se empezó la con, con el Colegio Comunal La Plazuela, con, no, eh, no con el buscar puesto buscar de salud. Se haya fundado un puesto de policía, se hizo el transporte porque ya no había transporte así para la vereda, sino un, un solo, una, sola línea, una sola línea en el día. Bendecida por Dios porque Él es el que me ha dado las facultades y, y los talentos que he podido desarrollar durante todo este tiempo. Entonces, pues, eh, la gloria a Dios para Él, todo. Y para seguir adelante, pues, que Él me dé la salud y y las posibilidades para continuar con esta, con esta labor en bien de estas personas que tanto lo necesitan. ¿Cómo ha sido todo ese desarrollo y procedimiento que ha mostrado usted para la comunidad con estos hogares? Pues el desarrollo ha sido como eh, muy, de mucho trabajo, de mucho trabajo, a veces de desilusiones, porque a veces las personas eh, juzgan a priori, ¿sí? sin saber qué es lo que se está haciendo, qué es cuál es, eh, qué pasos se están dando, entonces a veces se desanima uno, pero como hemos, como ya últimamente hemos reflexionado ya con algunas personas, eh, arriba está quien abajo ve, y nosotros rendimos, le rendimos es a él, entonces por el bien de, de esa población que lo necesita y la misión de este mundo, como decía el padre en la lectura de hoy, eh, venimos es a servir y no a que nos sirvan. Y súper convencida, como lo decía hoy, la política, el liderazgo, eh, es el arte de construir. Y hoy qué hermoso, me encuentro en un reconocimiento muy especial a todos estos líderes y lideresas del de municipio de Cogua, que de una u otra forma, desde ese trabajo y desde ese amor a sus comunidades, han venido, han venido dejando huella en cada una de ellas. Se llevó a cabo la tercera carrera de la mujer.
En el evento se contó con la participación especial de Estela Castro, campeona nacional. En el marco de la celebración y culminación de la versión número 18 del Festival del Rodamonte en el municipio de Cocua, se llevó a cabo el evento de la tercera carrera atlética de la mujer el pasado 25 de agosto, donde participaron diferentes categorías, la cual arrancó y se presentó en el parque principal. Eh, le da uno mucha alegría de ver uno su hija como representación de la familia, como, como mujer, estar aquí en estas competencias en estas edades, ¿no? ¿Cómo le ha parecido aquí esta aglomeración de mujeres, de mamitas y de jóvenes que participan en esta carrera? No, pues sensacional, pues por la participación que hay, que la mujer en sus diferentes roles de vida, como madre cabeza familia, como profesional, como estudiante, ¿sí? como abuelita, pues pueda venir y, y salir y, y, y dejar un mensaje importante para toda la comunidad. Clausurando este festival de Rodamonte con... Esta tercera carrera de la mujer, donde participan los niños, las niñas, la parte infantil, la tercera edad, las personas diversamente, bueno, toda la comunidad íntegra. Entonces es una satisfacción del deber cumplido hoy, nuestro noveno día del Festival de Robamonte y todo lo que hemos vivido durante el festival. Solamente decirles gracias por todo su apoyo, gracias por su respaldo. Cogua defiende el medio ambiente y la base fundamental de este programa de gobierno es la familia. Las diferentes participantes estuvieron bien atendidas por los entes de la Administración Municipal y el equipo conformado por la Subgerencia de Deportes, quienes llevaron a cabo la realización de las variadas competencias, la cual estuvo con presencia de varias mujeres del municipio, mujeres del Grupo Satélite Adulto Mayor, personas de Sabana Centro y organismos del Departamento de Cundinamarca. Es fabuloso que todos los municipios estén como motivados para hacer este tipo de eventos. Eh, es muy importante para las mujeres, para todos se integra la comunidad eh, y además esta actividad física que es nuestro principal, digamos, objetivo. Entonces me parece genial. Y el municipio de Cogo, ¿sabes que Se ha caracterizado mucho por hacer excelentes carreras de la mujer. Yo asisto a varios de estos municipios de Sabana Centro y es, o sea, hay gran acogida. Aquí participan muchas mujeres. Agradecerles a todas las mujeres porque... Eh, desde el 2016 eh, fue cuando pasé mi acuerdo, un acuerdo eh, por iniciativa mía y qué chévere que pues, tuve el respaldo de mis compañeros en la aprobación de este acuerdo y gracias a eso pues ya se empezó a, ya se institucionalizó esta carrera de la mujer y ya este año es nuestra tercera carrera de la mujer. Eh, me siento muy contenta porque cada año he venido... Mm, eh, digamos integrando a, a más mujeres eh, no solo de Cogua sino de Sabana Centro a la parte rural y eso es la idea, unir a las familias unir a todas las mujeres para que vengan y disfruten estos eventos deportivos ¿Qué le pareció la carrera? Súper, un poco larga pero estuvo bien y felicito a la otra compañera que ¿Cómo? siga entrenando y sea una gran atleta ¿Cómo le ha parecido el nivel? ¿Qué puede apreciar usted de todo este encuentro de sus demás competidoras? No, pues, están muy bien, que entrenen otro poquito y, y que sigan en su entrenamiento. Además del gran papel y rol femenino presentado en este día, el municipio de Cogua tuvo la gran visita de la leyenda colombiana del atletismo, como lo es Estela Castro, múltiple campeona nacional, campeona de torneos suramericanos, centroamericanos y latinoamericanos, además de logro significativo como lo fue la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Winnipeg, Canadá, del año de 1999. No, eh, me enteré que había carrera y pues yo entreno por estos lugares, pero ya el del día de hoy, ya yo hice mi entrenamiento de 35 minutos, pero en la siguiente categoría voy a correr unas dos giros y como por acompañar y dar, dar ánimo a toda la mujer que va a correr en el día de hoy. ¿Cómo le aparece esa magnitud de mujeres de la tercera edad, niñas, jóvenes que han participado? Bueno, sobre todo las niñas eh, de 0 a 5, la, ahorita la categoría que salió, ese es el futuro del día de, del mañana que vamos a tener a nivel nacional y, y ojalá a nivel internacional. Usted se ha convertido en ese ejemplo y también ese rompimiento de estereotipos de que los hombres no son los únicos que también corren sin usted y más que todo un símbolo nacional para la mujer. No, sí, claro, o sea, eh, en, ya no únicamente en el atletismo, sino en, en el trabajo, también la mujer se desempeña, se desempeña muy bien, o sea, eso quiere decir que ya somos equitativamente igual. Comentémosle a la gente qué ha sido de su vida. 
Bueno, ahorita este año volví a iniciar otra vez el atletismo porque duré para alrededor de cinco años más o menos, pero por problema de rodillas, pero he estado en mi categoría que ya es la máster, pero ahí vamos, o sea, este año corrí en Fusa, gané, corrí en Fusa Gazuga, gané, corrí la de Girardo, también la gané, y el domingo hace ocho días corrí en Zipaquira que quedé segunda. El pasado 26 de agosto el equipo de TV Unidos hizo cubrimiento especial a todo el desarrollo de la jornada de anticorrupción en el municipio de Cogua. TV Unidos presenta para la comunidad un resumen del pasado 26 de agosto en el municipio de Cogua, donde se llevó a cabo la jornada electoral de la consulta anticorrupción presentando el siguiente informe. Hoy se, se desarrollaron las la jornada electoral en completa normalidad, la gente acudió, creemos que en una buena, un buen porcentaje del, de, del potencial electoral que tiene el municipio acudió, eh, no hubo ningún contratiempo afortunadamente, en este momento pues estamos cerrando ya la jornada electoral y pues no tenemos que reportar ninguna novedad, gracias a Dios. Se cerraron dos establecimientos públicos, los cuales estaban violando el, establecimiento, el horario eh, permitido para vender licor, y pues a esto se les aplicó el Código Nacional de Policía que acarrea un cierre del establecimiento y una multa tipo 4 que equivale a 837 mil pesos. Y gracias a Dios pues ya estamos en la, en la final de, del escrutinio de, de esta jornada electoral donde realmente el municipio no fue muy bien, hubo una jornada sin ningún inconveniente, sin ningún... Eh, algo que llegara a alterar el orden público, todo eh, eh, transcurrió en debido orden, eh, más del 50% de votantes del municipio habilitados obviamente acudieron la jornada más de 7 mil votos en este momento, que es una participación muy, eh, pues muy buena eh, en el municipio, de acuerdo a la gente que no está obviamente de acuerdo con estos temas que están dando en el país. Eh, en términos generales se transcurrió una jornada eh, con todas las de la ley, sin ningún inconveniente, esperamos que todo siga transcurriendo así en este momento. En general fue una jornada eh, que trascendió sin ningún problema, eh, se manejaron 37 mesas de votación, eh, tuvimos un potencial votante del 50% del censo del municipio, el censo del municipio eh, son 13.500 personas, eh, obtuvimos un total de votos de eh, 7.114 o sea, estas personas fueron las que se acercaron a, 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 su, a sufragar. Eh, podemos decir que eh, la pregunta 1 obtuvo 7.043 votos, la pregunta 1 por el no, 26 votos, eh, pregunta 1, eh, votos nulos 8, pregunta 1, votos no marcados 37, para un total eh, de, por la pregunta 1 de 7.114 votos. Pregunta 2, por el sí, 7.056 votos. Pregunta 2, por el no, 14 votos. Pregunta 2, eh, votos nulos, 9. Pregunta 2, eh, votos no marcados, 35. Para un total de 7.114 votos por la pregunta número 2. Pregunta 3, sí, 7.028 votos. Pregunta 3, por el no, 29 votos. Pregunta 3, eh, votos nulos 8, pregunta 3, votos no marcados 49, para un total de 7.114 votos. Pregunta número 4 por el sí, 7.023. Pregunta 4 por el no, 33. Pregunta 4, votos nulos 7. Pregunta 4, votos no marcados 51, para un total de 7.114 votos. Pregunta 5. <coughs> Por el sí, 7.048 votos. Pregunta 5 por, la, por el no, 14 votos. Pregunta 5, votos nulos 6. Pregunta 5, votos no marcados 46, para un total de 7.114 votos. Pregunta 6 por el sí, 7.031 votos. Pregunta 6 por el no, 22 votos. Pregunta 6, 
eh, votos nulos 5, pregunta 6, votos no marcados 53, para un total de 7.114 votos. <coughs> pregunta 7 por el sí, 6.949 votos. Pregunta 7 por el no, 44 votos. Pregunta 7, votos nulos 7. Pregunta 7, votos no marcados 114, para un total de 7.114 votos. Ese es el potencial, esos fueron los, los votos eh, que se recibieron aquí en el municipio de Coca. Y en exclusiva la entrevista de nuestra periodista María Paula Guerrero con la agrupación musical Pasabort. En el Día de la Juventud del marco del Festival del Rodamonte, nuestra periodista María Paula Guerrero entrevistó a la agrupación musical Pasabordo y esto fue lo que nos comentaron. Nos encontramos con Pasabordo y pues bueno, cuéntenos cómo se sintieron allá en el escenario con toda esa gente apoyándolos. Hey Paulita, ¿cómo estás? Qué, qué, qué alegría saludarte, bueno, eh, la pasamos genial, toda la juventud de Cogua con todos los parceros que vinieron, 7000 almas cantando nuestras canciones y feliz de, de ver tanta multitud que vino a asistir a hacer posible este evento tan bacano con todas las personas que hicieron posible, el alcalde, Juan Pablo Figueroa y toda la comunidad. La pasamos súper bien mi amor, gracias a ti por tu energía y gracias a toda la gente de Cogua por recibirnos también, no veníamos, nos contaba nuestro amigo Juan Pablo que no veníamos desde el 2011, entonces que sea un motivo para celebrar, la pasamos muy bien el escenario, la gente encendida, nosotros también entregando alma, vida y corazón, así que muchas gracias. ¿Y cómo se sienten por segunda vez viniendo a este pueblo? Bien querido. Bueno, la primera vez fue en el 2011, eh, tuve la oportunidad de cantar eh, con Rey y con una cantidad de parceros que vinieron a hacer un festival y bueno pues eh, hace... Un par de tiempo ya estamos planeando venir a hacer un gran festival y pues hoy se dio la oportunidad aquí en Cogua de participar y de pasarla bien rico con toda la juventud y los, los parceros que vinieron a, a presenciar el concierto, Neno. Nos sentimos muy bien, nos sentimos como en casa, digamos que como dicen los futbolistas, estábamos jugando de locales porque la gente se sabía todas las canciones, creo yo, desde la primera hasta la última. La pasamos increíble, muchas gracias. ¿Y cómo, de dónde salió el nombre Pasabordo? ¿Cómo nació? Bueno, eso fue en un laboratorio, un, hicimos una mezcla entre palabras, bueno mentira, no. hace un par de años atrás llegó alguien de Estados Unidos con un pasabordo, con el boarding pass y estábamos buscando nombres, entre ellos buscamos que salario mínimo, resaca, que cubra y gao, que Jonathan y Gabriel y bueno no, no daban los nombres realmente, y esa persona llegó con el pasabordo a, a los corazones de todo el mundo, eh, le pusimos así, no había un grupo que llamara pasabordo en ese momento a nivel mundial y bueno, ya llevamos un par de años haciendo música y, y Pasabordo sigue volando y volando. Y hasta aquí su informativo Uni Noticias. Mi nombre es Daniela Ramírez y los espero en una próxima emisión. Nos encuentran en Facebook como arroba TV Unidos Cogua y en YouTube como Wilberto Guerrero.